হ্যালো কোডার্স আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা আমাদের এই যে ভিউটা আছে আমাদের যে হোম ডট জেএসপি আমরা যে ভিউটা তৈরি করেছিলাম এবং আমাদের যে এখানে কন্ট্রোলার আছে নোটিসেস কন্ট্রোলার আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে এই নোটিসেস কন্ট্রোলার থেকে আমরা যদি কোনো ডেটা আমাদের ভিউতে পাঠাতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে পাঠাতে পারি তো আমরা তো এখন স্প্রিংয়ের থ্রুতে কাজটা করছি তো আমরা যেটা দেখব যে খুব সিম্পল ওয়েতে আমরা এই ডেটাটা পাঠানোর চেষ্টা করব অনেকভাবেই আসলে ডেটা পাঠানো যায় ডাউন দ্য রোড আমরা আরও মোর এলিগেন্ট ওয়েজ দেখব কীভাবে আমরা ডেটা পাঠাতে পারি বাট এখন আমরা খুব সিম্পলভাবে এইচ টি টিপি সেশনের থ্রুতে কীভাবে আমরা সেশনে একটা ডেটা রাখব এবং সেই ডেটাটা কীভাবে আমরা আমাদের ভিউ থেকে পড়ব সেটা আমরা দেখব তো ভিউ থেকে পড়ার জন্যও আসলে অনেকভাবেই পড়া যায় অনেক টাইপের ট্যাগ লাইব্রেরি ইউজ করা যায় তো আমরা খুব সিম্পলভাবেই পড়ব যেটা হলো আপনার পিওর জিএসপিতে যে টাইপের সাপোর্ট আছে সেরকম একটা সাপোর্টের থ্রুতেই আমরা পড়ব যেটা হলো আমরা তো এখন জেএসপি তো তৈরি হয়েছিল আসলে ইনিশিয়ালি ভাবা হয়েছিল যে সবাই জেএসপি ফাইলে জাভা কোড লিখবে কিন্তু পরে দেখা গেল যে এটা খুবই ব্যাড ডিজাইন আইডিয়া কেননা আমাদের ভিউ লেয়ার এবং আমাদের লজিক লেয়ার এবং কন্ট্রোলারে যেসব লজিক থাকে সেই টাইপের লজিক যদি আমার ভিউ লেয়ারে চলে আসে তাহলে তো আসলে পরে মেনটেনেবিলিটি একটা মেজর ইস্যু হয়ে যায় তাই না সে কারণেই তো এমভিসি আর্কিটেকচার চলে আসলো তো আমরা দেখি আসলে কিভাবে আমরা খুব সিম্পল ওয়েতে এখন সেশন অবজেক্টে একটা ডেটা ডেটা রেখে সেই ডেটাটা আমরা ভিউ থেকে পড়তে চাচ্ছি জাস্ট টু গেট দ্য আইডিয়া কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডে সব কিছু কাজ করে তো আমরা নোটিসেস কন্ট্রোলারে চলে যাই নোটিসেস কন্ট্রোলারে আমরা দেখব যে আমাদের যেই একটা মেথড আছে এখানে শো হোম হ্যাঁ এই শো হোম মেথডে তো আপনার একটা রিকোয়েস্ট ম্যাপিং এখানে অ্যানোটেশন আছে তো এখন এটা একটা সাপোর্ট আছে স্প্রিংয়ে যে আমি যদি এখানে এইচ টিপি সেশন একটা প্যারামিটার অ্যাড করে দিই তাহলে আমার এই মেথডের মধ্যে কিন্তু ওই সেশন অবজেক্টটা অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে সেটা করার জন্য আমার যা করতে হবে তা হচ্ছে আমি এই সিটিপি সেশনের একটা অবজেক্ট নিব এটা প্যারামিটার হিসেবে কন্ট্রোল শিফট ও দিয়ে আমি এইচ টিপি সেশনটা নিয়ে আসলাম এবং এখন আমার কাছে কিন্তু সেশন অবজেক্টটা আমার কাছে অ্যাভেলেবেল তো আমি এখন এই সেশনের মধ্যে কোনো ভ্যালু যদি রাখতে চাই সেক্ষেত্রে আমি খুব সিম্পলি করতে পারি সেট অ্যাট্রিবিউট প্রথম আর্গুমেন্টটা হবে আমার অ্যাট্রিবিউটটার নাম এবং সেকেন্ড আর্গুমেন্টটা হবে অ্যাট্রিবিউটটার ভ্যালু তো আমি প্রথম অ্যাট্রিবিউটে নাম দিতে পারি যে একটা নাম দিলাম নেইম এবং সেকেন্ড অ্যাট্রিবিউটে আমি এটার ভ্যালু দিলাম ফর এক্সাম্পল প্রজ্ঞা আচ্ছা তো তারপর আমি হোমে রিটার্ন করে দিচ্ছি তো এখন যখন আমার রিকোয়েস্ট ম্যাপিং এখানে আসবে আমার রিকোয়েস্টটা এখানে আসবে তখন আমার সেশনে একটা অ্যাট্রিবিউট অ্যাট্রিবিউট সেট হয়ে যাবে যার নেইম যার কি কি হচ্ছে নেইম এবং ভ্যালু হচ্ছে প্রজ্ঞা তো এটা যদি আমরা এখন পড়তে চাই আমাদের ভিউ থেকে সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে খুব সিম্পল আমরা এখানে এসে বলতে পারি আমরা আগে একটা প্যারাগ্রাফ শুরু করি এবং এখানে আমরা বললাম সেশন থেকে আমি পড়ছি এবং আমি এখানে এই নোটেশনের মাঝখানে আমি বলে দিব যে আমি সেশনে সেশন থেকে একটা অ্যাট্রিবিউট নিতে চাচ্ছি তাই না সেশন ডট গেট অ্যাট্রিবিউট এবং অ্যাট্রিবিউটটা কি নেই একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন যে এখানে কিন্তু সেমিকলন দেবেন না সেমিকলন দিলে কিন্তু এটা একটা এরর এরর চলে আসবে সো এখানে সেমিকলন ছাড়া এইভাবেই আমাদের এটা শেষ করে দিব এবং আমরা যদি এখন আমাদের প্রোগ্রামটা রান করি তাহলে আমরা ওই নেমটা যেটা আমরা কন্ট্রোলারে সেশনে রেখে আসছিলাম সেটা আমাদের এখানে দেখতে পারার কথা তো এইভাবে কিন্তু খুব সিম্পল ওয়েতে আমরা ডেটা ট্রান্সফার করতে পারি আমাদের ভিউ লেয়ারে তো আমরা দেখে আসি আমরা যদি প্রোজেক্টটা এখন রান করি ক্লিন করে নি নেওয়া লাগতে পারে একবার ক্লিন করে নেই যেহেতু আমি প্রজেক্টটা কপি করছি একটা প্রজেক্ট থেকে আরও একটা প্রজেক্টে সে কারণে দেখা যায় যে আগের প্রজেক্টের কিছু ফাইল থেকে যায় সেটা ক্লিন করে নিলে বেটার তাহলে কোনো অ্যাম্বিগুইটি থাকবে না এখন যদি আমি রান এস দিয়ে রান অন সার্ভার দিই ঠিক আছে আচ্ছা এখানে এর আগেরবারও এই সেম এরোডটা এসেছিল আমি একবার দেখি তো এরোডটা কি আচ্ছা আমি যেটা করি আমি আরেকবার ক্লিনটা করি আমার মনে হয় যে কোনো এক প্রথমবার রান করার পর কোনো একটা জায়গাতে কোনো ডার্টি কনফিগারেশন থেকে যায় আমি আরেকবার ক্লিন করে যদি রান করি আমার ধারণা এটা কাজ করবে রান এস রান অন সার্ভার 
এখন কিন্তু এরটা আর আসেনি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের নেমটা এখানে চলে আসছে হ্যাঁ সো কোনো একটা ইস্যুজ আছে প্রথমবার রান করার পরও সেকেন্ড টাইম একটা সমস্যা হচ্ছে তারপর আমরা যদি আরেকবার ক্লিন করে রান করছি তখন এই সমস্যাটা হচ্ছে না মোস্ট লাইকলি যেটা হচ্ছে আসলে প্রত্যেকবার আমি তো এই প্রজেক্টটা কপি করে নিয়ে আসছি তো যখন কপি করে নিয়ে আসছি আগের প্রজেক্টের কিছু ডার্টি কনফিগারেশনও চলে আসে তো এটা আসলে প্রথমবার রান করার পর তারপর যদি আমি ক্লিন করি তখন পুরোপুরি ক্লিন হয়ে যায় আই উইল ট্রাই টু সলভ উইথ ডাউন দ্য রোড কীভাবে আরও এলিগেন্টলি করা যায় কিন্তু আপনাদের যদি সিমিলার টাইপ অফ এরোডে আপনার পড়েন আপনারা প্রজেক্টটা ক্লিন করে দেখবেন হোপফুলি আপনাদের সমস্যাটা তখন থাকবে না So that's it for now. Until next time, happy living on codes.